，老板叫的一塌糊涂，他才做出什么？这已经太晚了，很多事情可以做的做不起来了已经。OK， 所以 cost 也很高。这第第二，第三个问题是什么？就是对测试的话不是很了解，所以他的工程师到他的 manager， 到他的 senior manager， 对这个想的是太容易了，想的太好，要求 too much， expect too much。所以工程师可能 promise a lot， the manager expect a lot， 最后没有 deliver， 那是什么结果？他们就认为失败了，下次就不给你钱做了，就这么简单而已，对不对？所以很多 project fail 是这个原因。再一个问题是什么？就是 organization issue。所以有这个有个很 struggle， 有的公司他做测试的话做法是说，我在测试的 team 里面放几个人。专门做测试动画，这是一种做法。还有一种做法呢，是我专门一个 team 独立出来去做测试动画，然后测试的 team 专门做测试，这种人也有，啊，这种这样做法也有。但是 either way 都会出现差错，很奇怪啊，就看你怎么做法。为什么呢？你如果是说我两个合在一起的话，错法出现什么？因为你同 report 同一个 manager， 对不对？ report 给同意嘛？测试的跟测测试动画人 report 同意没有？那这个 manager 如果 deadline 一来的话，明天要或者过几天要 deliver， 他人手不够，他说哎哎哎，杰瑞你不要做了，赶快给我去测，我现在明天要 deliver， 所以你就把所有事情放下。所以往往会这样去，所以你几三天打鱼两天晒网，就是这几天有空做一点测试动画，过两天没空啊，又又回去做测试了，这种情况经常。这种情况出现的结果什么？就是个图永远没没按期完成过，所以这就问题来了，对不对？那那那就问题来了。那还有一种做法呢，我们也看到，就是说他独立，独立以后呢，如果这个 manager 和里面的人没有搞清楚测试方法怎么做，这时候就会出问题。他把这个这个 team 的角色没 define， 所以往往出现这个情况就是，测试动画 team 做的事情，跟真正需要 team。脱节 ，OK， 这个话 team 做出来的东西，他以为他是 first class citizen，OK，、okay? 看不起 test engineer， 那 test engineer 就要赌气了，我就不用你的东西，所以这个就有矛盾了，这有矛盾，所以我们看到有很多情况 ，test automation manager 最后找人，最后没办法，因为看不见效果。再一个就是 lack of understanding， 就很多人经验不够，他以为他懂，虽然他只是懂怎么用途，他不懂怎么做自动化，这两回事，好不好？现在有什么问题没有？我们简单讲，有没有问题？没问题。OK， 那我们就 continue， 好吧？你们可以多问问题啊。在美国，我一讲问题，大家都举手，<笑>不管他那个问题是好不好，他都会举手。<笑> OK， 所以有一些 common misunderstanding， 有的人认为说，我只要有好的处，我吃这话一定成功 ，wrong， 不可能是这样。OK， 那也有其他的想法说。呃，这个我要做这个做那个 ，promise 一大堆，最后什么也没做。所以有的人做法是 top down design， top down deliver， 最后什么都不能 deliver， 做正常的事情。所以初中啊做的比较好的话，是应该 top down 的 thinking 和 plan， b u t t o n up deliver， 这个是比较有效的。你每 deliver 一个 piece 就有用，老板看见效果，下次他就给你钱继续做下一个。好吧，所以我这个就用不着讲太多了，好吧？呃，有些东西可能我用不着讲太多，我就因为我看今天来的，我们就讲一些简单的哈，有些 observation。你的结果是，你如果做自动化做得好。能够达到什么结果？有的人以为我吃自动化做得好
，我 engineer 就要很少，我时间就会很少，我需求我做了怎么怎么，有的要求说我 one hundred percent， 哪里也 percent， 有的这样要求啊，最后达不到，所以老板觉得很灰心，所以很清楚，真正你能达到的三个效果，这三个效果你搞清楚。第一个效果就是你可以你你搞对的方向的话。减少 menu redundant operation， 这是非常 tedious 的 work， 你把它取代掉。比如说 send 这个 email， 你 test email，test email 有各种各样的情况，对不对？你有的 email 有 attachment， 有的 email 没 attachment， 这个 attachment 还有大还有小，不是吗？有 text， 有 multimedia， 哇，你各种各样都可能情况，那这个一大堆啊，你要是人去准备，要花多长时间，对不对？所以这个是一个问题。同样，你 text message。里面有很多种 case 啊，有的是什么很大的 message， 有的很小的 message， 有的 empty 的，各各种各样的情况都有，对不对？所以如果说你用全部是人工这样一个个试，非常花时间。所以这是另外一个啊，再一个就是希望能 repeat work 能够取代，你就是发现工程师经常 repeat do something， 这个 repeat things 是往往造成测试 quality 不好。所以你把这个 repeat thing 用 to 来取代，这个往往效果就好。OK。再一个就是 coverage， 这个覆盖率并不是说因为你自动化所以造成覆盖率好，但是有一点自动化给你的是说，它能 guarantee 你的覆盖率，因为你的测试 case 涉及到什么样的覆盖率，我只要把它自动化以后，我一定能 guarantee 这个覆盖率，而且是 consistent。就跟一般用户运行不一样。你如果测试工程师运行，他可能今天运行是这样，明天运行是那样，因为人有时候会出差错嘛。但是机器往往不会出差错，所以它一直可以运行到同样效果，这是它好处。所以它可以达到重用，测试的重用，它也达到很高的这个 level。这个测试动画可以做到，测试动画。那如果现我现在要做测试的话，通常大概这几个步骤一定要 follow。第一个就是有 plan 计划。现在大家已经知道，做测试一定要 plan。但很多工业界人还不清楚，做测试自动化一定更要 plan。他很多人不清楚这个问题啊，没有好好去想，就就买一个图就开始了。呃，找一个人给我写 script， 他说他就要做自动化。第二个就是设计和 strategy， 就你一定要一个 strategy。然后呢 ，strategy 有了以后，很自然就是要做做工具啊。所以有可能是开发工具，有可能是买工具啊，有可能是 outsourcing 啊，叫人家去做，你自己发现你没有这个能力做，找另外一个 team 做，找 Indian engineer， 找 Chinese engineer， 有可能是这样做。再一个呢，就是。做好了以后，一定要 deploy。所以 deploy 就是，你这个 deploy 不是我光用就完了，你用的时候要 collect feedback， 要做 review， 所以你后面要 evaluate， 因为你要改进这个工具，要使你的测试工程师喜欢这个工具，喜欢用这个工具，这是最重要的。他不喜欢用那就没没戏了，呃，不喜欢用就没戏。所以有的公司就是用 policy 来 control， 说。你只能用这个工具，你不能买其他工具，这是一种，对不对？但是问题，你即使这样也没用啊，因为有的时候你工具买了没人用，他不喜欢用，或者你 training 的不好，没人懂怎么用，或者他觉得太复杂不好用，都有可能。所以你尽管说你一定要用，你这样讲他不用他，你没办法，对不对？所以这是一个问题。那好，那我们现在看 ，What's going on now? Right? 现在我们在什么状态？我们看一看，在过去那么多年，有很多的工具开发出来。现在如果你到网上找测试工具、找开发工具，你会发现两个很特别的地方：开发工具远远少于测试工具，很 surprise。第二个，开发工具的 maturity 远远 better than 测试工具，因为很多开发工具有很多人用。用的很有效，但是测试工具开发了一堆，真正被使用的也就这么几个啊，也就这么几个，但是偏偏那么几个被使用的 cost 